Hello friends, welcome to Mom Life Journal. In the kind of session, all of us are going to be doing this. a lazy day in my life video. Weekends are going to be a lazy mode. We are going to spend time in the kitchen. Maximum time on family or friends are going to spend time in the kitchen. We are this is the easy way to prepare for the weekends. In this video, I will be able to make a snack recipe for lunch and dinner. So, hope you like it and keep watching. Lunch in or a muppa the mintundangi petan on the kedkambatana or easy chicken curryum, etheka pulisarium mana in the te vibangal. Mone mone ingredients of madi, e chicken curry in Daka nighter, then a chechi de recipianato. Panda marriage curry first number husband de wheat lake pomba, and de wheat lori cherry a function and diano. Anna chechi prepare either a recipianada, panata sadile highlightum e recipe nairno. This is gravy and it is a dry and it is a tasty and chicken curry, I have a boneless chicken and a chicken breast piece. I boneless chicken and a boneless chicken and a tasty Chicken cherry cherry kashnangalaita adding edica, adin chesham or kadai chudaka, adileke, or a chadigam velicena or canam karna namka chicken and my variety edicanilla danalo. Either an ard and viba either under the name velicena edicum coda del taste and dava. In namka the lake went other, chuanuliana, chuanuli nana the pola, nice sight adding ed the tender, other urupidi. Urupidi no another uru, muppa the mudal, nalpa the naka and down. That's why we have a chicken quantity and a chicken. We have a lot of people who are in the kitchen. We have a lot of people who are in the kitchen. We have a lot of people who are in the kitchen. Uli cherdite on the transparent aombo, adleke, carive pilim, avishatine, upum cherta gorta, nan nai mixi dedicanum. Chuvanuli or a golden brown aombo, other than nan nai vilchenel kedana morino or a sound verna. A paga aombo, adleke, chadacha mulaga, namka cherta gorta. If you have a spicy curry, you can use a little bit of a teaspoon of chicken. If you have a rose smell, you can use chicken pieces. You can use a little bit of chicken. If you have a little bit of chicken, you can use a we have a taste of the 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 taste Chicken wave on the Samyam Konda, Namka Pulisari Killa, Nandra Param, Cheria Pisa Site, Kati Dedakam, Pokoracha Paratha Parailum Corpalia, Karna Namla, the Velicha Nilona Variety Edicum, Pinamatra la Karil, Udachi Jerkana Chia, Donda Korcha Paratha Parailum, 
പാകം പ്രശ്നമല്ല ഇനി പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ റോ സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം വേവാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം മതി പിടക്കി ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി അത് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഴം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഏത് സ്റ്റേജിലായി എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ തുറന്നു വെച്ച് വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചെടുക്കാം പുളിശ്ശേരിയിൽ അരപ്പിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് തൈരുണ്ട് ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തൈര് അത്യാവശ്യം തിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോവും അതോടു കൂടി ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഫുള്ളായി പോവും ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വറവിടാം അതിന് വേണ്ടി പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം പിന്നെ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ആ കറിക്കൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കനും നന്നായി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി നന്നായി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഊണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക പുളിശ്ശേരി ചിക്കൻ വരട്ടിയത് പപ്പടം പിന്നെ അച്ചാർ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരമലൈസ്ഡ് ബ്രെഡ് പോപ്കോൺസ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ അത്രയും നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ഷുഗർ ഫുള്ളി കാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് 
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും എന്നാലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കിടക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പാല് നന്നായി കുറുകി വരുന്ന ഒരു പാകമാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റിയിടാം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാവും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാരമലൈസ് ബ്രെഡ് പോപ്കോൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് രാത്രിയിലേക്ക് ഡിന്നറിന് ഞാനൊരു ഈസി പ്രോൺസ് നൂഡിൽസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു പാനിൽ നിറയെ വെള്ളം വയ്ക്കുക അത് നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിലും കുറച്ച് സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ നൂഡിൽസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത്രയും മതിയാവും അത് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റിയതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാമറ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി അത് ഓണല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓവർ കുക്കായി അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാവും ക്യാമറ ഓൺ ആയിട്ടില്ലയെന്ന് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം അത് ആദ്യമേ ആ ഡിഷ് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും പലതവണ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും ഓവർ കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോക്കലി ആണ് അപ്പോൾ നൂഡിൽസിനും ഫ്രൈഡ് റൈസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ വെന്തുടയാനായിട്ട് പാടില്ല ഫ്രഷ്നസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൽ 
ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വളരെ പൂവറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു സോൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ അൻഡിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ